দেখেন এটা একটা জটিল প্রবলেম আমাদের বলছেন নিচের কোনটি বড় এটা যদি আমরা বারবার ভাগ করে ভাগ করে কি দেখতে যাই তাহলে অনেক সমস্যা হবে যেহেতু এটা সবগুলো সংখ্যা কী আকারে আসবে ডেসিমেল আকারে বা পয়েন্ট আকারে আসবে তো এই ধরনের প্রবলেম পরীক্ষাতে প্রায় দেখা যায় বিশেষ করে ব্যাংকের এক্সামগুলোতে আর কি বিসিএসও আসে ইভেন কি সরকারি যে কোনো চাকরিতে আপনি এই ধরনের কোয়েশন পেতে পারেন যে নিচের চারটি বগ্নাংশের মধ্যে কোনটি বড় বা কোনটি ছোটো অনেক সময় ছোটো চায় অনেক সময় বড় চায় তো আপনি এই ধরনের অঙ্ক যদি আসে আপনি কীভাবে বের করবেন তো এটার একটা সহজ পদ্ধতি দেখা দিয়েছি আমি তো দেখেন আমরা প্রথমে চিন্তা করব যে এখানে কত সেভেন ফাইভ যে কোনো দুইটা নিয়ে আমরা কম্পেয়ার করবো ইন্টু দেখলাম টু সেভেন তো আমরা এই বরাবর গুণ করব আর এই বরাবর গুণ করব দেখেন এখানে দিচ্ছে কত সেভেন ফর্টি নাইন আর আপনি এটা গুণ করে যদি রাখেন এখানে কত থেছে দশ তো আপনি যদি দেখেন এটাকে লব বলা হয় আর এটাকে হর বলা হয় যদি লব বলা লব বড় হয় আর কি তাহলে প্রথমটা বড় আর যদি হর বড় হয় তাহলে দ্বিতীয়টা বড় তো আমাদের প্রথমটা কোনটা ছিল এটা যেহেতু আমাদের লব বড় হয়েছে তাহলে এটা আমাদের বড় হবে তার মানে আমরা বড় পাইলাম কোনটাকে পেয়ে গেলাম কত সেভেন বাই ফাইভ পেলাম এই দুইটার মধ্যে তাহলে এটা বাদ এটা বড় না তো এখন আসেন এই দুইটার এটার সাথে আর পরবর্তী দুইটাকে কম্পেয়ার করতে হবে আমরা গিয়ে এই থ্রি বাই ফোরকে কম্পেয়ার করে দেখি দেখেন থ্রি বাই ফোর সেম কাজ এ বরাবর আর এ বরাবর এটা দেখেন এটা হবে কত চার সাতটা আটাশ আর নিচ হইতেছে কত পনেরো সেইভাবে দেখেন যে কোনটা বড় হয়েছে লব বড় লব বড় হইলে প্রথমটাই বড় এই সংখ্যাটা বড় তাহলে এটা ছোটো এটা এটা বড় তাহলে আমরা আবারও কি পেয়ে গেলাম এটার থেকে এটাই বড় পাইছি কোনটা সেভেন বাই ফাইভ এখন আসেন লাস্ট আমাদের একটা আছে এটা এটাকে আমরা কম্পেয়ার করে দেখবো সেইভাবে এইভাবে গুণ করেন আর ওইভাবে গুণ করেন তাহলে তিন সাতটা কত একুশ আর নিচ হইতেছে কত ফাইভ তো দেখেন আবারও কি বড় হয়েছে লব বড় হয়েছে তার মানে আলটিমেট এটাও বড় না আমাদের সবটির মধ্যে থেকে কোনটা বড় সেভেন বাই ফাইভ বড় তো আমাদের অ্যান্সার হবে কত সেভেন বাই ফাইভ তো আমরা চার্জ কম্পেয়ার করে নেব এটা যদি না বুঝে থাকেন তাহলে আমরা পরের এক্সাম্পলটা দেখি যে ওইটা দেখলে অবশ্যই আপনি কি বুঝবেন চার্জ আসলো কোনটা বড় দেখেন সেম আর একটা অঙ্ক আছে যেখানে বলছে যে নিচের কোনটি বড় অথবা ছোটো বলতে পারে আপনি ছোটোটা বের করে নেবেন সেমভাবে তো নিচের কোনটি বড় এখানে আছে আমরা সেমভাবে আগের মতো কম্পেয়ার করবো এখানে আছে কত টু বাই ইলেভেন আর এখানে নেব কত টেন তো এই বরাবর গুণ করবো আর এই বরাবর গুণ করবো তো দেখেন দশ দিগানে কত বিশ নিচে হইতে যে কত তেত্রিশ তার মানে হর বড় তার মানে দ্বিতীয় বংশের এটা বড় তার মানে আমরা এটার চেয়ে এটা বড় এটা কাটা তাহলে আমরা আবার সেমভাবে বাকি দুইটাকে কম্পেয়ার করতে হবে দেখেন টু বাই কত আছে থার্টিন এখন থেকে আমরা কোনটা বড় তিন তেরং দেখেন এই এই বরাবর যদি গুণ করেন কত হচ্ছে আছে তিন তেরং উনচল্লিশ নিচে হচ্ছে টোয়েন্টি তো দেখুন এখন আমরা কিন্তু বড় পেয়ে গেছি কোনটা লব বড় পেয়ে গেছি লব বড় পাওয়া মানে কত এই বংনা সেটা বড় এটা তাহলে এটা কাটা হুম দ্বিতীয়টা কাটা আমরা প্রথমটাই বড় পেয়ে গেছি এখন তো এখন আসেন পরবর্তীটা এটার সাথে যে আমরা কোনটা বড় পেলাম থ্রি বাই টেন বড় পাইছি এটার সাথে বাকি যেটা আছে ওইটা কম্পেয়ার করে দেখবো যে কোনটা বড় এটা করেন তিন তিরিখ কেন হয় নিচে হচ্ছে কত পঞ্চাশ ফিফটি তার মানে আমাদের কী বড় পাইছে হর বড় পাইছি হর বড় পড়া মানে কি দ্বিতীয়টা তো আমাদের বড় কোনটা হচ্ছে এটা তার মানে এটাই আমাদের অ্যান্সার তো দেখেন না বুঝলে কমেন্ট করবেন এই অঙ্কগুলো কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসে কারণ পাঁচজন জাতি তো অনেকজন অনেকে এইগুলো সলভ করতে পারে না পাঁচজন নর্মালি সলভ করতে চান যেমন দুইকে এগারো দ্বারা ভাগ করে আপনি পয়েন্ট আকারে বের করবেন থ্রিকে দশ দ্বারা ভাগ করে তো এগুলো আসছে আপনি এইভাবে করতে পারেন প্র্যাকটিস করেন ম্যাথ হইতেছে মূলত প্র্যাকটিসের বিষয় আপনি বারবার প্র্যাকটিস করবেন যত প্র্যাকটিস করবেন ততই পারবেন আর আরেকটা কথা বলে রাখি ভিডিওগুলো যখন দেখেন আপনি অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসবেন আমার সাথে সাথে আপনিও প্র্যাকটিস করবেন তাহলে দেখবেন যে এগুলো আপনার অনেক বেশি ইজি লাগতেছে আপনার কাছে আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই কি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওগুলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন